Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Hambriento del Español. ¿Estás listo para otro video de aprender cosas que difícilmente encuentras en un libro de gramática? Este video es para ti. ¿Qué tal? Bienvenidos. Este es un video intermedio o avanzado, pero tenemos subtítulos en inglés también si necesitas ayuda. Esta es una de las preguntas más preguntadas en el universo de español y que no hay tanta información sobre esto porque, de hecho, es un tema bastante difícil de explicar, pero allá vamos. ¿Cómo se dice to be supposed to? She was supposed to, I'm supposed to. No sé. Vamos a ver qué dicen los traductores en internet. Como puedes ver aquí, estamos buscando la palabra supposed en este diccionario. ¿Y qué nos dice? Nos dice la palabra presunto. Nos pone suponer, creer, imaginar. Mm, no es muy claro, ¿verdad? Y esto es porque realmente hay que cambiar de chip. Hay que ponernos el chip de pensar en español en lugar de traducir de inglés a español. ¿Estás listo? Redoble de tambores porque aquí va la respuesta. ¿Cómo se dice supposed to? Bueno, se dice se supone que. Se supone que ahí está la respuesta. No es tan fácil como parece, pero tampoco es tan difícil. Primero te tengo que explicar que en español la palabra se puede significar muchas cosas. De hecho, tenemos otro video sobre se en otro canal que vamos a resubir a este canal, pero puedes verlo aquí. Se aquí es una palabra impersonal. Quiere decir que no importa si estoy hablando de yo, tú, ellos... Siempre voy a decir se. De hecho, siempre voy a decir se supone que. Siempre, siempre, siempre. Es lo único que tienes que recordar. Se supone que. Después de esta frase, entonces yo voy a decir la persona. Por ejemplo, I'm supposed to. Se supone que yo. You're supposed to. Se supone que tú. He's supposed to. Se supone que él. ¿Lo ves? Es realmente sencillo. En este video te voy a ayudar a entender este tema en presente y en pasado. Cuando tú dices algo como I'm supposed to meet a friend today, estás hablando de hoy, ¿no? Today, pero a la vez es un plan futuro, ¿cierto? Porque I'm supposed to see him today quiere decir que no estás con él en este momento, sino que van a estar juntos en el futuro. Entonces, necesitamos usar se supone que y la siguiente parte, vamos a usar el futuro. Ese mismo ejemplo, I'm supposed to meet my friend today, en español se dice, se supone que yo voy a ver a mi amigo hoy. Voy a ver el futuro. Voy a ver a mi amigo hoy. Claro que existen otros tipos de futuro, pero para este video solamente voy a usar voy a, más el verbo voy a ver. Aquí hay otro ejemplo. She is supposed to cover for me at work today. ¿Cómo se dice? Inténtalo. Se dice, se supone que ella va a cubrirme, to cover, cubrir, va a cubrirme en el trabajo hoy. Uno más, ¿cómo dirías? They are supposed to be here at 3 p.m. Piénsalo un poquito, pon pausa en el video y te voy a decir la respuesta. Se supone que ellos van a estar aquí a las 3 de la tarde. Se supone que ellos van a estar aquí a las 3 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Te quedó claro? Muy bien. Ahora vamos a hablar de este mismo tema, pero en el pasado. Y aquí realmente tenemos dos opciones para el pasado. La opción más fácil es esta. Vamos a seguir diciendo se supone que. No vamos a cambiar nada. Pero la segunda parte, necesitamos cambiar ese verbo al pasado, al pasado imperfecto. Si no sabes cómo conjugar los verbos en imperfecto, ya tenemos un video sobre ese tema. Puedes verlo haciendo clic en la tarjeta arriba o abajo en la descripción del video. Te recomiendo que lo veas primero y después regreses a este video. Entonces, en lugar de usar el futuro como voy a comer, voy a ver, vamos a cambiar voy por iba. Iba a ver, ibas a comer, íbamos a bailar. ¿Ves? Realmente solo tienes que recordar iba, iba, iba. <ríe> Por ejemplo, tenemos You were supposed to call me yesterday. You were supposed to call me last night. Eso en español se dice así. Dejamos la primera parte igual. Se supone que you, right? Entonces se supone que tú. 
Ahora la siguiente parte. El verbo to call, llamar. Ibas, tú ibas a llamarme ayer. Se supone que tú ibas a llamarme ayer. You were supposed to call me yesterday. Otro ejemplo. ¿Cómo se dice? They were supposed to arrive early. Arrive es llegar. Entonces, they were supposed to arrive early. Pon pausa aquí. Intenta pensar cómo se dice en español. Y después escucha la respuesta. La respuesta es... Se supone que... They. Se supone que ellos... Arrive. Iban a llegar. Se supone que ellos iban a llegar temprano. They were supposed to arrive early. Listo, vamos a otro ejemplo. Vamos a ver si puedes decirlo en español. ¿Cómo se dice? I was supposed to buy groceries, but I forgot. I was supposed to buy groceries, but I forgot. Se dice... Se supone que, ¿ves? Siempre empezamos con se supone que, siempre. Se supone que yo iba a comprar, to buy, iba a comprar comida, pero se me olvidó, but I forgot, pero se me olvidó, o oh, pero lo olvidé, but I forgot. Ahora puedes decir supposed to en presente y en pasado. Tengo que decirte que a veces en el pasado, como yo te dije, hay dos opciones. La primera, que es la más fácil, es solamente decir se supone que y la segunda parte en el pasado. Pero la verdad es que también es posible cambiar se supone que al tiempo pasado. Supone, el pasado, es suponía. Entonces simplemente tendrías que cambiar supone por suponía. Se suponía que. Vamos a tomar uno de los ejemplos anteriores. El primero. You were supposed to call me yesterday. Dijimos que se dice, se supone que tú me ibas a llamar ayer. También podría decir, se suponía que tú me ibas a llamar ayer. Pero no te preocupes, si solamente puedes recordar la manera fácil, está bien porque es algo que nosotros decimos como hablantes nativos. Pero si quieres llevar tu español ¡pum! a otro nivel, entonces puedes practicar esta segunda manera. Vamos a practicar. Tengo dos frases para ti. Es tu examen final. ¿Cómo se dice? I am supposed to study Spanish today. Ese es el presente. I am supposed to study Spanish today. ¿Cómo se dice? Pon pausa, piénsalo. Te voy a decir la respuesta. Se supone que yo voy a estudiar español hoy. Se supone que yo voy a estudiar español hoy. Ahora dime, ¿cómo se dice esta misma frase, pero en el pasado? I was supposed to study Spanish today. I didn't, but I was supposed to. ¿Cómo se dice? Piénsalo. La respuesta es, se supone que yo... O se suponía que yo iba a estudiar español hoy. Se supone que yo iba a estudiar español hoy. Si las tuviste correctas, felicidades, súper bien, entendiste muy bien a esta lección. Si no, no te preocupes. Lo bueno es que tienes este video para siempre, así que puedes regresar y estudiar constantemente este contenido hasta que puedas entenderlo. Y si eres parte de nuestra comunidad de Patreon, recuerda que en algunos tiers tienes la opción de hablar conmigo y con David o en el Discord puedes escribir tus preguntas y otros estudiantes pueden ayudarte. El link de Discord está abajo en la descripción del video. Ahora... En este video solamente te dije cosas positivas. No te enseñé cómo decir you were not supposed to o las preguntas were we supposed to porque las reglas son un poco diferentes. Pero lo más común es lo que ya te expliqué. Si te interesan estas otras lecciones un poco más difíciles sobre esta construcción to be supposed to en negativo y en preguntas, déjame un comentario y así yo sé que tú quieres que yo haga ese video. No olvides escuchar cada lunes un nuevo episodio del podcast, cada semana una lección de español como esta y nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!